Hi there, everybody. Welcome back to Beige m a n o l s h i n a k i m e Go Go. Good to see you all, everyone. I'm your good friend, Gina Kim. Well, are you guys ready to jump into today's listening story? All right, then let's hit it. They seem to be comfortable around me. They show me tricks and play around. Minutes later, you proceeded to say, You get a chance to swim with them after getting familiar with them. The people seem like a dolphin in the midst of them. I can't let this opportunity pass. The dolphins push me above the surface. I get a thrilling experience of cleaving through the water and swimming with them. 네, 여러분 이야기 잘 들어보셨죠? Today's listening point부터 드립니다. 첫 번째 listening point With them With them 이렇게 들리죠? 그들과 함께 라는 뜻 자, 두 번째 listening point는요 Surface 바로 수면을 뜻합니다. Surface 아니에요. Surface 이렇게 바로 마셔야 됩니다. 자, 두 가지 listening point 문장 속에서 어떻게 들리는지 지금부터 Let's listen Today's listening point. 1. You get a chance to swim with them after getting familiar with them. You get a chance to swim with them after getting familiar with them. 2. The dolphins push me above the surface. The dolphins push me above the surface. 잘 들어보셨죠? 자, 그럼 의미 파악해 볼게요. 첫 번째 listening sentence. Take a look at this. You, can, you get a chance to swim with them after getting familiar with them. 돌고래들과 친숙해진 후 그들과 함께 수영할 기회를 얻습니다. 라는 의미가 되겠네요. 자, with them, with them. 반복적으로 두번 나왔습니다. 자, 두 번째 리스닝 센텐스 볼까요? The dolphins push me above the surface. 바로 돌고래들이 저를 수면 위로 밀어올립니다. 라는 의미가 되겠네요. 자, 이렇게 의미 파악이 되셨어요. 자, 그렇다면 이제 한번더 들어볼 텐데 처음에 들었을 때 놓친 부분 있죠? 괜찮아요. 지금 한번더 기회 드립니다. 들어보세요. Listen one more time. They seem to be comfortable around me. They show me tricks and play around. Minutes later, you proceeded to say, You get a chance to swim with them after getting familiar with them. The people seem like a dolphin in the midst of them. I can't let this opportunity pass. The dolphins push me above the surface. I get a thrilling experience of cleaving through the water and swimming with them. Okay, now let's enjoy our pronunciation practice time. Let's go for with the first listening point, which is with them. 제 입모양 잘 보세요, 여러분. With. Them. TH 사운드가 겹자음으로 두번 들립니다. 이런 경우에는 첫 번째 어, 자음 자체 소리를 아주 약하게 아예 안 하셔도 발음하기가 훨씬 더 수월해지죠. With them이 아니라 with 하시고 입모양만 잡아주시고 바로 넘어가세요. With them. With them. 해볼게요. 자, 다음 게 one. With them. 되세요? 한번더 해볼게요. 자, 다음 게 two. With them. 좋아요. 저 다음 게 three with them. 문장에서도 해보죠. You get a chance to swim with them. You get a chance to swim with them after getting familiar with them. With them이 아니라 with them. With them. 이렇게 발음하시면 됩니다. All right, move on to the second listening point, which is surface. Surface. 자. 발음하실 때 F 발음은 윗니로 아랫입술 살짝 밖에서 안으로 긁어주시면 되고요. Face가 아니라 F 이렇게 발음하시면 돼요. Surface 갑니다. 저 다음 게 one, surface. 저 다음 게 two, surface. 저 다음 게 three, surface. 자 문장에서도 해보세요. 
The dolphins push me above the surface. 한번 더. The dolphins push me above the surface. Excellent. 자, 그럼 이제 let's go listening으로 넘어가서 속도 늦춰볼, 속도를 빠르게 해볼게요, 여러분. 빠른 것도 똑같이 따라해보세요. Let's go, go listening. Go, go listening. One. You get a chance to swim with them after getting familiar with them. You get a chance to swim with them after getting familiar with them. Two. The dolphins push me above the surface. The dolphins push me above the surface. Okay, now let's go over the story line by line. They blend comfortable around me. 했어요. 첫 번째, 빈칼에 들어갈 말들은 seem to be, 뭐뭐인 것 같다. 라는 구분이 되겠죠. 그들은요, 제 주위에서 좀 편안한 것 같습니다. 이런 의미예요. They blank and play around 했습니다. 그들이 뭐하고 그리고 play around 이렇게 노는 거죠. 주위에서. 자 여기 두 번째 빈칸에 들어갈 말들은 show me tricks 라고 했어요. 나에게 뭐예요? 묘기를 보여줍니다. 어, 제 주위에서 놀면서 이렇게 그들이요. 여기서 말하는 그들은 돌고래들이 되겠죠. 돌고래들이 묘기를 보여줍니다. 이런 의미가 되겠습니다. 오케이 okay, move on. You get a chance to swim with them. 그들과 함께 수영할 기회를 얻어요. 뭐한 후에? After getting familiar with them. 그들과 친해지는 후에. 그러니까 친해진 다음에 함께 수영할 수 있는 기회를 얻는다는 거죠. 자, 그러면서 The people seem like a dolphin blank them 했습니다. 여기 빈칸에 들어갈 말들은 바로 이거였어요. In the midst. Of them. 이 미드스트라고 발음이 되는 것이 아니라 드 사운드는 아주 미약하게 mist 이런 식으로 발음이 되죠. 물론 원어민의 입에서 나오는 소리는 드 사운드를 합니다. 그런데 아주 약하게 하기 때문에 우리 귀에 전달될 때는 마치 없는 것처럼 들리게 되죠. In the midst of them 했는데 이 in the midst of 라는 말 자체는 바로 그들 가운데 뒤에 나오는 them까지 연결한다면 모모 가운데라는 뜻이 되겠는데 시간적으로 모모 하는 가운데라는 의미로도 쓸 수도 있고 위치적으로 모모 가운데라는 의미로도 쓸수 있습니다. 여기서는 그들 가운데 즉 돌고래들 가운데 사람들이요 돌고래 같아요 돌고래인 것 같습니다 이런 의미가 되겠습니다. 같이 어우러지는 모습을 보면서 하나가 된 그런 모, 모양을 이런 식으로 표현을 하고 있죠. I can't let this opportunity pass. 이 기회를 지나가게 할 수는 없습니다. 라고 하면서 이어지죠. The dolphins push me above the surface. 자, 바로 두 번째 리스닝 포인트가 여기 있습니다. 돌고래들이 요 저를 수면 위로 밀어 올립니다. I get blank of blank and swimming with them 했는데 자, 첫 번째 들어갈 빈칸의 말들은 a thrilling experience라고 해서 스릴 있는 경험이 되겠죠. 저는 요 스릴 있는 경험을 얻습니다. 뭐의 경험? A blank. 두 번째 빈칸에 들어갈 말들은 cleaving through the water 했습니다. 이 cleaving through the water 하면 that means 네, 물살을 막 가리며 나아가는 거죠. 물살을 가리며 나아가는 스릴 있는 경험을 얻습니다. 그리고 swimming with them, 그들과 함께 수영을 합니다. 라는 뜻이 되겠습니다. 전체 이야기 여기까지 이해되셨겠죠? 충분히? 자 그렇다면 한번더 들어볼게요. 들을 때 어디가 잘안 들리는지 또 확인하는 시간으로 활용해 보시기 바랍니다. Let's listen to today's listening story one final time. They seem to be comfortable around me. They show me tricks and play around. Minutes later, you proceeded to say, You get a chance to swim with them after getting familiar with them. The people seem like a dolphin in the midst of them. I can't let this opportunity pass. The dolphins push me above the surface. I get a thrilling experience of cleaving through the water and swimming with them. Wow, you did a fantastic job today. 여러분, www.ebse.co.kr로 오셔서 반복적으로 듣기 연습 아시겠죠? 저는 다음 시간에 올게요. Bye-bye!